Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Plant Kingdom. I am Harish Kumar and in this lecture we will talk about the third division of Plant Kingdom which is called Pteridophytes. Plant Kingdom is the third division. So let's start the lecture. Look, Plant Kingdom is our Plant Kingdom. Plant Kingdom has total 5 divisions. Right? In which the first one is Algae, the second division is Bryophytes, the third one is Pteridophytes, the fourth one is Gymnosperms and the fifth one is Angiosperms. अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताते चलू कि एलगी जो है वो मोस्ट प्रिमेटिव डिवीजन है प्लांट किंगडम का एलगी के बाद आया ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स के बाद आया टेरिडोफाइट्स तो मतलब एलगी से ज्यादा एडवांस है ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स से भी ज्यादा एडवांस है टेरिडोफाइट्स तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेरिडोफाइट्स आर मोर एडवांस्ड देन एलगी एंड ब्रायोफाइट्स एलगी से ज्यादा एडवांस कौन ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से ज्यादा एडवांस टेरिडोफाइट्स तो टेरिडोफाइट्स आर मोर एडवांस देन एलगी एंड ब्रायोफाइट्स उसी तरीके से टेरिडोफाइट्स से भी ज्यादा एडवांस होगा जिम्नोस्पम्स और अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो एडवांस्ड डिवीजन है प्लांट किंगडम का वो है एनजियोस्पम्स ठीक है जो कि सबसे ज्यादा एडवांस है एलगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पम्स से भी अब चलो नेक्स्ट देखो टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक यानी कि डिप्लॉयड देखो जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे तो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है दो फेज में डिवाइडेड है एक गैमिटोफाइट गैमिटोफाइट फेज गैमिटोफाइट और एक स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट में हमने देखा गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी है जो कि हेप्लॉयड होता है ठीक है और स्पोरोफाइट में कैसा है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है जो कि डिप्लॉयड है ब्रायोफाइट से केस में गैमिटोफाइट जो था वो मेन प्लांट बॉडी था यानी कि गैमिटोफाइट जो था वो लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज था मेन फेज था लेकिन टेरिडोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइटिक जो कि होता है डिप्लॉयड और स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी है तो डोमिनेंट फेज कौन होगा डोमिनेंट फेज होगा स्पोरोफाइट ठीक है डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट और प्लांट बॉडी कैसा स्पोरोफाइटिक ठीक है डिप्लॉयड और राइट तो ये चीज ध्यान में रखना नेक्स्ट पॉइंट टेरिडोफाइट्स आर रेफर्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम से रेफरेंस लिया गया है एनिमल किंगडम में याद करो रेप्टाइल्स एक क्लास होता है वैसे ही जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे तो ब्रायोफाइट्स को हमने कहा था एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों हमने ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहा था क्योंकि ब्रायोफाइट्स मेनली लैंड प्लांट होते हैं टेरिस्ट्रियल प्लांट होते हैं लैंड पे ग्रो करते हैं लेकिन हमने जब ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल पढ़ा था तो हमने देखा था ब्रायोफाइट्स का जब लाइफ साइकिल होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल ऑर्गन रहते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बनता है सेक्सुअल ऑर्गन से और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन से फीमेल गैमेट यानी कि एक बनता है तो मेल गैमेट एक गैमेट के पास जाता है फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया कैसे गया मीडियम का यूज किया कौन सा मीडियम वाटर थ्रू वाटर अब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पानी थोड़ा बहुत पानी ठीक है थोड़ा बहुत पानी सराउंडिंग में रहा होगा तो वो पानी का इस्तेमाल करके मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ठीक है तो देखो ब्रायोफाइट मेनली टेरिस्ट्रियल प्लांट है लैंड प्लांट है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए लाइफ साइकिल में वॉटर की जरूरत पड़ती है तो लैंड पे भी डिपेंडेंट है पानी पे भी डिपेंडेंट है और एनिमल किंगडम में ऐसा क्लास जिसमें ऑर्गेनिज्म प्लांट और सॉरी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों पे डिपेंडेंट होता है कौन से क्लास में पाया जाता है एम्फीबिया तो ब्रायोफाइट्स में भी देखो वाटर और लैंड का जरूरत है प्लांट को और इसीलिए एम्फीबिया कहा गया है ब्रायोफाइट्स को एनिमल किंगडम से रेफरेंस लिया गया समझो बात को ठीक है और इसी तरीके से टेरिडोफाइट्स को हमने कहा रेप्टाइल्स या फिर रेप्टीलिया ऐसा क्यों कहा देखो क्योंकि ब्रायो एनिमल किंगडम में एम्फीबिया से ज्यादा एडवांस्ड होते हैं रिप्टीलिया और प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स से ज्यादा एडवांस है टेरिडोफाइट्स तो ब्रायोफाइट्स को हमने जब एम्फीबिया बोला है तो टेरिडोफाइट्स को हम उसी रेस्पेक्ट में रिप्टीलिया बोलते हैं प्लांट किंगडम का तो टेरिडोफाइट्स आर रेफर्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम नेक्स्ट फर्स्ट लैंड प्लांट्स टू हैव वेस्कुलर टिश्यूज सबसे पहले लैंड प्लांट है जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज देखा गया था वेस्कुलर टिश्यूज क्या होता है वेस्कुलर टिश्यूज होता है जायलम एंड फ्लोएम जायलम याद करो किस में काम आता है मेनली वाटर के ट्रांसपोर्ट में प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है मेनली एच टू और फ्लोएम जो है मेनली किसका करता है ट्रांसपोर्ट मेनली फूड का प्लांट में खाना का ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस से जो खाना बना है उसका ट्रांसपोर्ट होता है 
बट यहाँ पे एक देखो एक पॉइंट एक नोट है टेरिडोफाइट्स का जो जाइलम है और फ्लोएम है उसमें ट्रैक देखो जाइलम के केस में ट्रैक प्रेजेंट होते हैं और वेसल्स एब्सेंट होते हैं ये इस इस चीज को ध्यान से सुनो ठीक है बेसिकली वैस्कुलर टिश्यू जो कि सबसे पहले टेरिडोफाइट में देखा गया था अब वैस्कुलर टिश्यू में क्या आता है जाइलम आता है फ्लोएम आता है इन जनरल इन जनरल जाइलम जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट का बना होता है जैसे ट्रैक का वेसल का उसी तरीके से फ्लोएम जो होता है वो सीव सेल्स का बना होता है सीव ट्यूब्स का और कंपेनियन सेल्स का बना होता है तो इन सब कॉम्पोनेंट से बनता है वेस्कुलर टिश्यू ट्रैक और वेसल बना रहे हैं जाइलम सीव सेल्स सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल बना रहे हैं फ्लोएम बट टेरिडोफाइट में तो सबसे पहली बार वेस्कुलर टिश्यू देखा गया था ना तो वेस्कुलर टिश्यू अभी उतना एडवांस नहीं होगा वेस्कुलर टिश्यू में सारे कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होंगे कुछ कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे कुछ कुछ कंपोनेंट एब्सेंट होंगे प्रेजेंट क्या होगा ट्रैक प्रेजेंट होगा लेकिन वेसल्स एब्सेंट होगा जाइलम के केस में वैसे फ्लोएम के केस में सीव सेल्स प्रेजेंट होगा लेकिन सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल एबसेंट होगा क्यों क्योंकि पहली बार वेस्कुलर टिश्यू देखे गए हैं तो उतने एडवांस वेस्कुलर टिश्यू नहीं है अभी टेरिडोफाइट में तो वेसल्स सेव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स कहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा ये तुम्हें देखने को मिलेगा प्रेजेंट इन एडवांस्ड हायर प्लांट्स जैसे कि एनजियोस्पम वाला डिवीजन एनजियोस्पम डिवीजन में एडवांस हायर प्लांट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे और उन एडवांस हायर प्लांट में वेसल्स प्रेजेंट होता है जायलम के केस में यानी कि उसमें वेसल्स भी होगा ट्रैक भी होगा ठीक है एडवांस हायर प्लांट्स में और एडवांस हायर प्लांट्स का जो फ्लोएम है उसमें सीव सेल्स होगा सीव ट्यूब्स होगा और कंपेनियन सेल सब कुछ होगा तो ये चीज समझना ठीक है इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना जाइलम के केस में सिर्फ ट्रैक प्रेजेंट होता है फ्लोएम के केस में सिर्फ सेफ सेल्स सीव सेल्स प्रेजेंट होता है ये सब क्यों प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि अभी नया नया वेस्कुलर टिश्यू आया है टेरिडोफाइट में तो उतना एडवांस वेस्कुलर टिश्यू नहीं है नेक्स्ट देखो चैप्टर सिक्स में जब तुम एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे ना तो उसमें जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में और डिटेल में जानोगे वेस्कुलर टिश्यू तो यही एनसीआर भी लिखा है कि चैप्टर सिक्स में जब आप जाओगे तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में और डिटेल में जानोगे तो यहाँ ज्यादा दिमाग मत खटाओ बस इतना चीज ध्यान में रख लो ठीक है क्या प्रेजेंट है क्या एबसेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट लैंड प्लांट्स टू हैव वेस्कुलर टिश्यूज ठीक है और टेरिडोफाइट्स आर रेफर्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम मेन प्लांट बॉडी क्या है स्पोरोफाइटिक है तो डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल का क्या होगा स्पोरोफाइट होगा ठीक है चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर अब देखो यहाँ पे हम यूजेस देखते हैं टेरिडोफाइट्स की मेडिसिनल पर्पस मेडिसिन बनाने के काम आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आएंगे सॉइल बाइंडर्स होते हैं यानी कि टेरिडोफाइट्स जहां ग्रो करते हैं ना सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं रूट्स होगा रूट्स जो होगा सॉइल में होगा ठीक है सॉइल और वो जो रूट्स होते हैं ना सॉइल को कॉम्पैक्ट होल्ड करके बाइंड करके एक साथ रखते हैं तो वो जो सरफेस है जो लैंड है जहां पे टेरिडोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं उसके नीचे का जो मिट्टी होता है ना बहुत टाइटेंड होता है रिजिड होता है अच्छा खासा लैंड होता है तो वहां पे सॉइल इरोजन नहीं होता अच्छे सॉइल बाइंडर्स होते हैं सॉइल को होल्ड करके रखेंगे टेरिडोफाइट्स के रूट्स तो वहां आसानी से सॉइल इरोजन नहीं होता तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स सजावट के काम आते हैं लोग घर में पॉट के अंदर ऐसे उसको उगा के रखते हैं डेकोरेशन के काम आएंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है नेक्स्ट पॉइंट देखो हैबिटेट की बात करें तो फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस ठंडे जगह पे पाए जाएंगे डैम्प ऐसा जगह जहां मॉइस्चर प्रेजेंट हो मॉइस्चर वाला जगह गीला जगह वहां पर प्रेजेंट होंगे शेडी मतलब डायरेक्ट सनलाइट जहां पे पड़ता है ना वहां प्रेजेंट नहीं होंगे कोई बड़ा सा ट्री है उसके नीचे शेड है वहां ग्रो करेंगे ठीक है तो डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है टेरिडोफाइट्स को शेडी जगह पे ग्रो करते हैं नेक्स्ट देखो ऑल्सो हैव एबिलिटी टू ग्रो इन सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी में भी ग्रो करने का एबिलिटी रखते हैं ठीक है रेतीली मिट्टी जो होता है इसीलिए तो एडवांस कहा गया है ब्रायोफाइट्स जो था ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स को एडवांस क्यों कहा गया ब्रायोफाइट्स सिर्फ ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे हैं जो गीला है मॉइस्चर डैम्प वाला जगह पे ग्रो कर रहे हैं लेकिन टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस होते हैं रेतीली मिट्टियों पे भी ग्रो कर लेते हैं ठीक है सैंडी सॉइल पे भी ग्रो कर लेंगे नेक्स्ट देखो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट हैज मेन प्लांट बॉडी क्या है स्पोरोफाइटिक है और जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है उसमें ट्रू रूट्स ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स देखने को मिलेगा इससे पहले याद करो जब हम एलगी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था एलगी में थैलस बॉडी होता है यानी एलगी में ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स एब्सेंट होगा उ
एबसेंट होता है लेकिन टेरिडोफाइट ऐसा सबसे पहला डिविजन है प्लांट किंगडम का जिसमें ट्रू रूट प्रेजेंट है ट्रू स्टेम और ट्रू लीव प्रेजेंट है ठीक है अब यहाँ पे इस पॉइंट को देखो ट्रू रूट ट्रू रूट प्रेजेंट है ना इसीलिए सॉइल बाइंडर की तरह काम कर रहे हैं रूट बहुत ही अच्छा एडवांस रूट है कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स एंड एलगी टेडोफाइट में एडवांस्ड रूट है अच्छा खासा ट्रू रूट है तो सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रख रहे हैं और जो टेडोफाइट है सैंडी सॉइल में ग्रो करने का एबिलिटी रखते हैं क्योंकि देखो ट्रू रूट है ट्रू रूट है तो रेतीली मिट्टी पे भी ग्रो कर लेंगे सैंडी सॉइल पे भी ग्रो कर लेंगे क्योंकि ट्रू रूट है तो रूट में क्या प्रेजेंट होगा एडवांस प्लांट है कंपेयर टू ब्रायोफाइट एंड जायलम तो जायलम सॉरी कंपेयर टू ब्रायोफाइट एंड एलगी तो ट्रू रूट्स है रूट्स में जायलम प्रेजेंट है जायलम क्या करेगा वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा अच्छे से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा टेडोफाइट्स में तो टेडोफाइट्स रेतीली मिट्टी सैंडी सॉल पे भी ग्रो कर लेते हैं तो ये सब मैं कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ सब कुछ रिलेट करके चल रहा हूँ पॉइंट को ये चीज अप, मैं अपने दिमाग में क्लियर करते रहना ठीक है कि क्यों सैंडी सॉल पे ग्रो कर जा रहे हैं क्यों अच्छे सॉइल बाइंडर से क्योंकि इनमें ट्रू रूट प्रेजेंट है टेडोफाइट में और रूट में जायलम प्रेजेंट है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट अच्छा हो रहा है ठीक है तो इसीलिए रेतीली मिट्टी पे भी ग्रो कर लेते हैं नेक्स्ट देखो टेरिडोफाइट्स आर मोर अडेप्टेड टू टेरिस्ट्रियल कंडीशन टेरिस्ट्रियल कंडीशन में ज्यादा अडेप्टेड होते हैं देन ब्रायोफाइट्स बिकॉज रूट्स एंड वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट यही चीज जो मैंने अभी तुम्हें समझाया जाइलम प्रेजेंट है ठीक है तो जो सैंडी सॉइल है वहां पर भी ग्रो कर ले रहे हैं लेकिन ब्रायोफाइट सैंडी सॉइल पर ग्रो नहीं कर पा रहे थे तो टेरिडोफाइट जो है वो ज्यादा अडेप्टेड है ब्रायोफाइट से ठीक है टेरिस्ट्रियल कंडीशन में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है ना वेस्कुलर टिश्यू जाइलम प्रेजेंट है रूट्स अच्छा खासा एडवांस रूट है ट्रू रूट है कंपेयर टू ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट में तो ट्रू रूट एबसेंट था इसीलिए टेरिडोफाइट को एडवांस बोला गया नेक्स्ट बट एक बट आ गया बट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन याद करो मैंने क्या कहा था ब्रायोफाइट में वाटर की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के टाइम इसीलिए इसको हमने एम्फीबिया बोला था ब्रायोफाइट्स को लेकिन टेरिडोफाइट्स में भी वाटर का जरूरत पड़ता है फर्टिलाइजेशन के टाइम टेरिडोफाइट में भी जब मेल गैमेट होता है ना वो भी फीमेल गैमेट के पास वाटर के मीडियम से ही तैरते हुए जाता है तो ब्रायोफाइट में भी पानी की जरूरत पड़ रही थी टेरिडोफाइट में भी पानी की जरूरत पड़ रही है बट ब्रायोफाइट को हमने एम्फीबिया बोला टेरिडोफाइट को रिप्टीलिया बोला क्योंकि ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस है टेरिडोफाइट और एनिमल किंगडम में देखोगे तो एम्फीबिया से ज्यादा एडवांस होते हैं रिप्टीलिया इसीलिए टेरिडोफाइट रिप्टीलिया है बट यहाँ पे एक और चीज देखो बट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के लिए टेरिडोफाइट में भी पानी की जरूरत पड़ रही है इसीलिए नॉट फुल्ली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स फुल्ली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है ब्रायोफाइट भी फुल्ली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है टेरिडोफाइट भी फुल्ली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है क्यों क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन के टाइम ले दे के पानी की जरूरत पड़ ही जा रही है ठीक है फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है तो वाटर का काम आ ही जाता है तो इसीलिए अभी भी फुल्ली सक्सेसफुल प्लांट नहीं बोलेंगे हम टेरिडोफाइट्स को नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं स्टेम की कि टेरिडोफाइट का स्टेम कैसा होता है देखो प्रोस्ट्रेट स्टेम होता है और इरेक्ट स्टेम होता है इरेक्ट स्टेम का मतलब तो तुम समझ गए होंगे वर्टिकल इरेक्ट स्टेम प्रोस्ट्रेट स्टेम कैसा होता है प्रोस्ट्रेट मतलब होता है हॉरिजोंटल हॉरिजोंटल स्टेम होगा ठीक है वर्टिकल यानी कि इरेक्ट स्टेम नहीं है हॉरिजोंटल स्टेम है और अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड मतलब देखो जैसे ये मान लो ये जो कॉपी है ये सॉयल का सरफेस है ठीक है सॉयल का सरफेस है इसके ऊपर टेरिडोफाइट ग्रो कर रहा है लेकिन कुछ कुछ स्टेम जो होते हैं ना टेरिडोफाइट का स्टेम है ये जो मेरा हाथ है ना एल्बो ये जो देख रहे हो ये टेरिडोफाइट का स्टेम है लेकिन कुछ कुछ टेरिडोफाइट का जो स्टेम होता है ना क्या होता है सरफेस के नीचे ग्रो करता है नीचे में भी प्रेजेंट होता है ठीक है स्टेम ग्रो कर रहा है ऊपर में भी प्रेजेंट है ऊपर में इरेक्ट है और कुछ कुछ स्टेम नीचे में सॉइल सरफेस के नीचे में होता है प्रोस्ट्रेट है हॉरिजोंटल है और अंडरग्राउंड है जमीन के नीचे है अंडरग्राउंड है तो ऐसे स्टेम को कहते हैं राइजोम 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 कौन से स्टेम है जो हॉरिजोंटली ग्रो कर रहे हैं मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड ऐसे स्टेम को हम कहते हैं राइजोम और इरेक्ट स्टेम क्या है जो मिट्टी के ऊपर ऐसे वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं अब एग्जाम्पल ले लो इक्यूसेटम इक्यूसेटम एक टेरिडोफाइट है जिसमें जो स्टेम होता है प्रोस्ट्रेट भी होता है इरेक्ट भी होता है जैसे देखो ये रहा डायग्राम ये जो फिगर है ये है इक्यूसेटम का एनसीआर में तुम्हें मिल जाएगा पेज नंबर थर्टी सेवन पे मान लो ये सरफेस है सॉइल का सरफेस अब ये नीचे में देखो ये स्टेम है स्टेम देखो कैसे ग्रो किया है कैसे प्रेजेंट है ऑरिजोंटली और कहाँ प्रेजेंट है मिट्टी के नीचे ठीक है अंडरग्राउंड मिट्टी के न
तो ये जो स्टेम है ये जो स्टेम इसको हम कहेंगे राइजोम ओके और ऊपर में जो स्टेम है ऊपर में जो स्टेम है ये है इरेक्ट ओके तो स्टेम जो है कोई कोई टेडोफाइट में प्रोस्टेट भी हो सकता है इरेक्ट भी हो सकता है और कोई कोई टेडोफाइट में दोनों हो सकता है प्रोस्टेट भी होगा इरेक्ट भी होगा और कोई कोई टेडोफाइट में सिर्फ प्रोस्टेट होगा और सिर्फ इरेक्ट होगा नेक्स्ट पॉइंट देखो अब बात करते हैं लीव्स की पत्तों की दो तरह के पत्ते पाए जाते हैं टेडोफाइट में एक छोटे छोटे पत्ते और एक बड़े बड़े पत्ते छोटे छोटे पत्ते जो रहते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल्स माइक्रो का मतलब हो गया छोटा सा स्मॉल और फिल्स का मतलब हो गया लीव्स लार्जर जो पत्ते होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफिल्स मैक्रो का मतलब लार्ज और फिल्स का मतलब लीव्स तो छोटे पत्तों को क्या कहा हमने माइक्रोफिल्स बड़े पत्तों को क्या कहा हमने मैक्रोफिल्स माइक्रो और मैक्रो में ही अंतर समझना ठीक है अब ऐसे टेडोफाइट्स जिनमें छोटे पत्ते पाए जाएंगे यानी कि माइक्रोफिल्स पाए जाएंगे छोटे पत्ते वो हो गए सिलेजिनेला और इक्यूसेटम इक्यूसेटम का तो पर यहाँ पे मैंने डायग्राम बना ही दिया सॉरी फिगर मैंने दे ही दिया सिलेजिनेला कुछ ऐसा दिखता है ये देखो स्टेम है ठीक है ये लीव्स है और ये रूट्स है लीव्स देखो छोटे छोटे लीव्स है छोटे छोटे पत्ते छोटे छोटे एकदम पत्ते ठीक है माइक्रोफिल्स स्मॉलर लीव्स और बात करें लार्जर लीव्स की यानी कि मैक्रोफिल्स की तो हो गए फर्न्स फर्न्स जो होते हैं ना फर्न्स में बड़े बड़े पत्ते पाए जाते हैं और दूसरा हो गया सेल्विनिया देखो ये जो दोनों टेडोफाइट है इनमें बड़े बड़े पत्ते पाए जाएंगे ये देख लो डायग्राम में बड़े बड़े पत्ते प्रेजेंट है एक हो गया सेल्विनिया और एक हो गया फर्न्स ठीक है तो ये याद रखना और यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो ये जो फर्न्स है ना फर्न्स इनका भी स्टेम जो होता है वो राइजोम होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है और अंडरग्राउंड होता है हॉरिजॉन्टल होगा और अंडरग्राउंड होगा स्टेम ठीक है तो एक और एग्जांपल इक्यूसेटम के साथ साथ फर्न्स का भी ले लो इक्यूसेटम और फर्न्स में कैसे तरह किस तरह के स्टेम होते हैं राइजोम कैटेगरी के राइजोम टाइप के यानी कि हॉरिजोनटल होते हैं और अंडरग्राउंड सॉइल के सर्फेस में पाए जाते हैं तो यहाँ पे हमने स्टेम और लीव्स देखा मूविंग ऑन अब चलो टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं चार एग्जाम्पल तुमको ध्यान में रखना है चारों का नाम तुम ऑलरेडी देख चुके हो सिलेजिनेला इक्यूसेटम फर्न और सेल्विनिया ये चार टेडोफाइट्स के एग्जाम्पल है जो एनसीआरटी पेज नंबर थर्टी सेवन में दिया गया है पेज नंबर थर्टी सेवन वहां पर तुम जाके देख सकते हो तो ये चार एग्जाम्पल टेरिडोफाइट्स के अंदर में तुम्हें याद रखना है तो यहाँ पे हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा टेरिडोफाइट्स का और एग्जाम्पल देखा नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट तो यहाँ पे लेक्चर हुआ समाप्त तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नेटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो नेटोलॉजी का चैनल है जिसका नाम ये रहा लिंक ये रहा टी डॉट मी स्लैश नेटोलॉजी अंडर स्कोर एच के इसको जाके ज्वाइन करो इस चैनल पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ ठीक है जितने भी नोट्स में बना के तुम्हें पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे वो सारे मैं टेलीग्राम पे जो नेटोलॉजी का चैनल है वहां पे अपलोड करता हूँ जिसका लिंक ये रहा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे नेटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करना यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले फ्यूचर में अगर मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो और अगर तुम्हें और भी इंटोलॉजी के वीडियोज देखने हैं तो यहाँ पे वॉच मोड के नीचे क्लिक करके देख सकते हो और वीडियो देखो शेयर करो अपने दोस्तों के बीच तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बाय थैंक यू टेक केयर